வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஃப்ஏக்யூ ஆன் டி அண்ட் எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் பார்ட் டூ வீடியோவா இன்னைக்கு டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் ஆக்சுவலி இந்த எஃப்ஏக்யூ வந்து மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ்கடு கொஸ்டின்ஸ் இன் ப்ரீவியஸ் போர்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஸோ அதனாலதான் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பார்க்கறோம் ஸோ நம்ம சேனல் டாக்டர் பாலாஸ் கெமிஸ்ட்ரி இப்பதான் நம்ம சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனை கொடுத்துட்டு வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒய் குரோமியம் டூ பிளஸ் ரெடியூசிங் எம் அண்ட் த்ரீ பிளஸ் ஆக்சிடைசிங் வென் போத் ஹவ் டி ஃபோர் கான்பிகரேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்ப குரோமியம் டூ பிளஸ் அப்படிங்கிறது ரெடியூசிங் அப்படின்னா இது என்ன சொல்றாங்கன்னா சிஆர் டூ பிளஸ் வந்து என்னவா ஆக்ட் ஆக போகுது இட் வில் பி ஆக்டிங் அஸ் அ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்றாங்க சரியா அப்போ எம் அண்ட் த்ரீ பிளஸ் என்னவா இருக்க போகுது it will be acting as a oxidizing agent puridhungla appo reducing agent na enna aganum it involves in self oxidation self oxidation reaction involve aganum oxidizing agent na enna pannu it involves in self reduction reaction la involve aganum puridhungla adavadhe reducing agent ude role enna na pakkathula irukra compound reduce pannite adu oxidize aagum ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ரோல் என்ன பக்கத்துல இருக்கிற காம்பவுண்ட் ஆக்சிடைஸ் பண்ணிட்டு அது ரெடியூஸ் ஆயிடும் அதான் இங்க சொல்லணும் சரியா அப்போ நம்ம என்ன தெரியணும் அப்ப சிஆர் டூ பிளஸ் வந்து என்ன போகணும் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னா இட் இன்வால்வ் இன் செல்ஃப் ஆக்சிடேஷன் அப்ப சிஆர் த்ரீ பிளஸ் இது பாசிபிலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணும் அதே மாதிரி எம் அண்ட் த்ரீ பிளஸ் ஆக்சிடைசிங் சொல்லிட்டாங்க அப்ப அது ரெடியூஸ் ஆகணும் அப்ப எம் அண்ட் த்ரீ பிளஸ் தட் இஸ் கோயிங் டு பிகம் எம் அண்ட் டூ பிளஸ் எது மோர் ஸ்டேபிளா இருக்கு அப்படிங்கறது நம்ம செக் பண்ணா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் சரியா அப்ப நமக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் ஆஃப் குரோமியம் தெரியணும் சிஆர் டூ பிளஸ் தெரியணும் சிஆர் த்ரீ பிளஸ் தெரியணும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் ஆஃப் மேங்கனஸ் தெரியணும் எம் அண்ட் டூ பிளஸ் தெரியணும் எம் அண்ட் த்ரீ பிளஸ் தெரியணும் சரிங்களா ரைட் அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் குரோமியத்தினுடைய அட்டாமிக் நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பதினாலு எலமெண்ட்னுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் ரொம்ப கிளியர் கட்டா படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சரியா சோ அந்த பதினாலு எலமெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா சொல்லிருக்கேன் சொல்லிருக்கேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ரைட் அப்ப குரோமியம் அட்டாமிக் நம்பர் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அப்ப ஆர்கன் த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் ஒன்னு கரெக்டா இதுதான் குரோமியத்தினுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் சிஆர் டூ பிளஸ் என்ன ஆகும் ஆர்கன் த்ரீ டி ஃபோர் ஃபோர் எஸ் ஜீரோ இதுவே சிஆர் த்ரீ பிளஸ்னா ஆர்கன் த்ரீ டி த்ரீ என்ன ஆயிருக்கும் D orbital in the inner form, lower sub-orbital in the has electrons. For example, 1, 2, 3. This is T2G. This is EGR. Then, this is one electron, two electron, three electron. Then, D3 is not available. This is half filled, this is half filled, this is half filled. Total is half filled. Then, that is highly stable. Then, CR2 plus to CR3 plus prefer. Then, that is oxidized. That will be acting as a reducing agent. That is simple. அதே மாதிரி மேங்கனஸ் அட்டாமிக் நம்பர் அளவே ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லைங்களா இது எப்படி எழுதலாம் அப்ப ஆர்கன் த்ரீ டி ஃபைவ் த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் டூ இல்லைங்களா ஃபோர் எஸ் டூ அப்ப மேங்கனஸ் டூ பிளஸ்னா ஆர்கன் த்ரீ டி ஃபைவ் கரெக்டா த்ரீ டி ஃபைவ் எடுத்துப்போம் இதுவே எம் ஒன் த்ரீ பிளஸ்னா ஆர்கன் த்ரீ டி ஃபோர் தாங்க அப்ப இந்த த்ரீ டி ஃபைவ் ஸ்டேபிளா த்ரீ டி ஃபோர் ஸ்டேபிளா இங்க இவர் தான் ஸ்டேபிள் கரெக்டா த்ரீ டி ஃபைவ் தான் ஸ்டேபிள் ஏன்னா அதுதான் ஹாஃப் ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹாஃப் ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் அப்போ ஹாஃப் ஃபில்டா இருக்கிறதுனால அவர் ஸ்டேபிளா இருப்பார்னா அப்ப எம் ஒன் த்ரீ பிளஸா இருக்க மாட்டார் அப்ப எம் ஒன் த்ரீ பிளஸ் வந்து எம் ஒன் டூ பிளஸா போக தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவார் எஸ் அதுதான் இங்க நடந்திருக்கு அதனால தான் இது ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஆக்ட் ஆகுது தட் இஸ் வாட் இட் ப்ரிஃபரன்ஷியலி இன்வால்ஸ் இன் செல்ஃப் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் நிறைய தடவை போர்டு எக்ஸாம்ல அப்படியே டேரக்டா கேட்டிருக்காங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் பண்ணு சரியா புரியுது இல்லையா கொஸ்டின் நம்பர் டூ பண்ணு இந்த எம் டூ பிளஸ் டூ எம் அதாவது பிளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருந்து ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு மெட்டல் வருது 
ஆனா அது அப்ப வந்து வரக்கூடிய காப்பருக்கு பார்க்கும் போது அப்ப காப்பர் டூ பிளஸ் வந்து காப்பரா வரும்போது அதனுடைய வேல்யூ பாசிட்டிவா இருக்கு இதுக்கான ரீசன் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்ப காப்பர் டூ பிளஸ் டூ காப்பர் கரெக்டுங்களா இதனுடைய இ நாட் வேல்யூ எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க இ நாட் வேல்யூ எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் வோல்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க சரியா ஏன் சார் இங்க பிளஸ் வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னா அப்ப இது வந்து ஆஹ் உங்களுக்கு தெரியும் இ நாட் வேல்யூ பிளஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது எஸ்ஆர்பி வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியலுடைய வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியலுடைய வேல்யூ பிளஸ்ல இருந்தது அப்படின்னா தே ஹாவ் மோர் டெண்டன்சி டு மோர் டெண்டன்சி ஃபார் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் கரெக்டுங்களா ஈஸியா ரிடியூஸ் ஆகதான் பாக்குமே தவிர ஆக்சிரைஸ் ஆகுது சரிங்களா அப்ப சிஇஓ டூ பிளஸ் வந்து சிஇஓ மாற மாற தான் பார்க்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கான ரீசன் கேட்கறாங்க சரியா அப்ப பாசிட்டிவா இருந்தா ரெடியூஸ் ஆகும் நமக்கு தெரியும் அப்ப இது மெட்டல் டூ பிளஸ் இருந்து மெட்டலா கன்வெர்ட் ஆகும் நமக்கு தெரியும் அது ஏன் கன்வெர்ட் ஆகுது அப் அப்ப ஏன் வந்து அந்த ப்ரிஃபரபிள் ரியாக்ஷனா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப காப்பர் எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து ஒரு காப்பர் டூ பிளஸ் ஆ மாறுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப இ நாட் வேல்யூ என்னங்க இருக்கும் இ நாட் வேல்யூ என்ன இருக்கும் அதாவது எஸ்ஆர்பி வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்சியல் வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கும் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இட் ப்ரிஃபரன்ஷியலி அண்டர்கோ ஆக்சிடேஷன் அப்ப இந்த ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளவு சப்ளை பண்ணோம் எனர்ஜி ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் வோல்ட் நான் சப்ளை பண்ணோம் சப்ளை பண்ணாதான் அந்த ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் சரிங்களா அப்போ இது சிம்பிளான விஷயம் இல்லை இப்போ ஒரு காப்பர் இருக்கு இது வந்து சாலிடா இருக்கு சரிங்களா இது காப்பர் வந்து கேஸ் இஸ் பேஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் மாத்தணும் இதுக்கு பேர் என்ன டெல்டா ஹெச் அட்டமைசேஷன் அதாவது என்தாலி ஆஃப் அட்டமைசேஷன் நீங்க கொடுக்கணும் கொடுத்து அது காப்பர் கேஸா மாத்தணும் அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானா பிளக் அவுட் பண்ணோம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அயனைசேஷன் என்தாலி ஒன்னு கொடுத்து என்ன மாறும் சியு பிளஸ் ஆ மாறும் அங்க இருந்து என்ன பண்ணும் அகைன் ஹேவ் டு ரிமூவ் ஒன் மோர் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் ஹியர் பை த வே ஆஃப் அப்ளைங் அயனைசேஷன் என்தாலி டூ சரியா இப்ப இதை கொடுத்தாதான் என்ன நடக்கும் காப்பர் காப்பர் டூ பிளஸ் ஆ போகும் புரியுதா அப்ப இதை நம்ம எதை வச்சு சொல்றோம் ஒன்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட வச்சுதான் சொல்றோம் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட வச்சு சொல்லும் போது இது ஆக்சிடைஸ் ஆகுது டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொல்றோமே தவிர பட் ஆக்சிடைஸ் ஆகும் பட் வி ஹேவ் டு கிவ் திஸ் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி சரியா அப்போ டெல்டா ஹெச் அட்டமைசேஷன் பிளஸ் அயனிசேஷன் என்தால் பி ஒன்னு பிளஸ் அயனிசேஷன் Enthalpy 2 இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா என்னங்க அதாவது இந்த காப்பர் டூ பிளஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து திருப்பி காம்பவுண்டா மாறும் போது அது ஹையர் எனர்ஜிய ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த எனர்ஜி எதை விட கம்மியா இருக்கு அப்படின்றனா இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்தோம் இல்லையா நம்ம இது இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்காக கொடுத்த எனர்ஜி இப்ப காப்பர் டூ பிளஸ் காம்பவுண்டா மாறும் போது அது எனர்ஜி கொடுக்கும் அப்ப ஆனா இந்த எனர்ஜி அதிகமா தேவைப்படுது இந்த எனர்ஜியை விட புரியுதுங்களா அப்போ அதனாலதான் என்ன ஆக மாட்டேங்குது அது செல்ஃபா ஆக்சிடைஸ் ஆக மாட்டேங்குது வி ஹாவ் டு கிவ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி டு கெட் ஆக்சிடைஸ் அப்படின்றோம் அதனாலதான் இந்த காப்பர் டூ பிளஸ் இந்த ரியாக்ஷன் தான் ஃபேவரபுளா நடக்குமே தவிர இந்த ரியாக்ஷன் ஃபேவரபுளா நடக்காது புரியுதா இந்த ரியாக்ஷன் நடக்காது புரியுது இல்லையா அதனாலதான் என்ன இருக்கு காப்பர் வந்து காப்பருக்கு வந்து அந்த வேல்யூ பாசிட்டிவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் புரியுதா இது ரெண்டாவது கொஸ்டின் திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ பாருங்க ஹவு டு யூ அக்கவுண்ட் ஃபார் இன்க்ரீசிங் ஆக்சிடைசிங் பவர் இன் சீரிஸ் இப்போ ஒரு மூணு காம்பவுண்ட் பிடிச்சிட்டாங்க இந்த மூணு அயான்ஸ் வந்து எது வந்து ஆக்சிடைசிங் பவர் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு மேங்னை மேங்னைட் அயான் இருக்குல்ல அதை எடுத்துக்கலாம் இப்ப கே எம் என்ஓ ஃபோர் எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து ஒரு ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்றோம் நான் பேலன்ஸ் பண்றதுலாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு தனியா வீடியோ இருக்கு ஜஸ்ட் யூ கேன் செக் யுவர் பிளே லிஸ்ட் ஓகே ரைட் என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் எம் என் சி எல் டூ அப்படின்னு ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் Along with that, 2 KCl form along with that, 8 H2O along with that, 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 H2O form 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 plus 5 Cl2 gas form. Right. 2 MnCl2 right. 2 MnCl2 right. 2 MnCl2 right. 4, MnCl2 
சரிங்களா அது ஆக்சிடைஸ் ஆயிருக்கா ரெடியூஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்னா செக் பண்ண போறோம் சரியா அப்ப டூ கேம் என் போர் வில் கன்வெர்ட் இன் டு எம்என்சிஎல் டூ சரிங்களா அதே மாதிரி கேசிஎல் எயிட் ஹெச் டூ ஓ ஃபைவ் சிஎல் டூ இப்படி போயிடுச்சு சரியா இப்ப இதே மாதிரி சிஆர் டூ ஓ செவன் ஐவன் எடுத்துக்கலாம் அப்போ கே டூ சிஆர் டூ கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் எடுத்துருக்கோம் இதை வந்து அதே மாதிரி ஃபோர்டீன் ஹெச்சிஎல் ஓட ரியாக்ட் பண்ணும்போது வாட் இட் ஃபார்ம் இட் ஃபார்ம் டூ சிஆர் சிஎல் த்ரீ அப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அலாங் வித் தட் டூ கேசிஎல் பிளஸ் செவன் ஹெச் டூ ஓ பிளஸ் த்ரீ சிஎல் டூ கேஸ் போயிடுச்சு சரிங்களா இதே மாதிரி அடுத்த அயான் வெனடியம் ஆக்சைட் பிஓ டூ பிளஸ் அயான் எடுத்திருக்காங்க இதை வந்து ஜிங்கோட ரியாக்ட் பண்ணும் போது வாட் இட் ஃபார்ம் இட் ஃபார்ம்ஸ் விஓ டூ பிளஸ் ஆ போகுது அலாங் வித் தட் இஸ் அட்டன் டூ பிளஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா அப்போ இதுல ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எவ்வளவுல இருந்து எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் இப்ப கேமினோ ஃபோர்ல மேங்னஸ்னுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு எலவனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்ன இப்ப கேம் என்ஓ போர் அப்படின்னா மேங்னஸ்னுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பொட்டாசியத்தினுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தெரிஞ்ச காம்பவுண்ட் எடுத்துங்க பொட்டாசியத்துல தெரிஞ்ச காம்பவுண்ட் கேசிஎல் அப்ப கே பிளஸ் சிஎல் மைனஸ் அப்ப கேவுக்கு என்ன பிளஸ் ஒன்னு ஆக்சிஜனா இப்ப வாட்டர் தெரியும் இல்லையா ஓகே வாட்டருக்கு அப்ப ரெண்டு ஹெச் பிளஸ் அப்படின்னா இங்க என்ன இருக்கும் டூ மைனஸ் இப்ப ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு டூ மைனஸ் அப்ப இதை எக்ஸ் வச்சுக்கலாம் இது பிளஸ் ஒன்னு மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஏதாவது சார்ஜ் இருக்கான்னு பாருங்க ஓவரால் சார்ஜ் இருக்கா என்ன இருக்கு கேம் என் ஃபோருக்கு கேம் என் ஃபோர்ல மேக்னஸ் முடிய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எவ்வளவு எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்ப எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் செவன் கரெக்டா அப்ப இங்க பிளஸ் செவன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கு இங்க பாருங்க ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இது டூ மைனஸ்னா இது டூ பிளஸ் கரெக்டா அப்ப பிளஸ் செவன்ல இருந்து பிளஸ் டூக்கு என்ன இருக்கு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு புரியுதா கரெக்டா அடுத்து பாருங்க பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் இது இங்க இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் சொல்லுங்க பாக்கலாம் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் அப்ப இதை எக்ஸ் வச்சுக்கலாம் இத டூ எக்ஸ் வச்சுக்கலாம் இது வந்து அப்ப டூ பிளஸ் ஏ பிளஸ் டூ எக்ஸ் ஏ மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர்டீன் பிளஸ் டூ போயிடுச்சா அப்போ டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் டுவெல் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்போ பிளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் குரோமியம் இங்கே பாருங்க த்ரீ பிளஸ் தான் ஏன்னா த்ரீ மைனஸ் ஏ சிஎல் த்ரீக்கே மூணு மைனஸ் அதனால மூணு பிளஸ் சரியா பச்சா அப்ப இங்க என்ன இருக்கு பிளஸ் சிக்ஸ்ல இருந்து பிளஸ் த்ரீயா ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இங்க விஓ டூ பிளஸ் அப்ப எங்க பாருங்க வெனேடியத்துக்கு இதுதான் எக்ஸ் வச்சுக்க போறோம் ஆஹ் ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் ஃபோரு ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஒன்னு கரெக்டா கரெக்டா அப்ப ஏன்னா ஓவரால் சார்ஜ் என்ன இருக்கு பிளஸ் இருக்கு இல்லையா பிளஸ் இருக்கு இல்லையா அப்ப என்ன வரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு வரும் பிளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஓகேயா அப்ப இங்க ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன வெனேடியத்துக்கு பிளஸ் ஃபைவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கு இங்க விஓ டூ பிளஸ்னா இது எக்ஸ் எடுத்துக்க போறோம் ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு டூ பிளஸ் கரெக்டா ஈக்குவல் டு டூ பிளஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்க போறோம் அப்ப எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஃபோர் பிளஸ் நான் போகுது அப்ப இங்க என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஃபோர் பிளஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்ப பிளஸ் ஃபைவ்ல இருந்து பிளஸ் ஃபோருக்கு வருது நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் அப்போ ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்க பிளஸ் செவன்ல இருந்து பிளஸ் டூ அப்ப எத்தனை எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்பர் ஆயிருக்கு ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கு இங்க பிளஸ் சிக்ஸ்ல இருந்து பிளஸ் த்ரீ அப்ப மூணு எலக்ட்ரான் என்ன இருக்கு ஆட் ஆயிருக்கு ரிடக்ஷன் தான் அடிஷன் தான் அடிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தானே கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தானே ரைட் அதே மாதிரி பிளஸ் ஃபைவ்ல இருந்து பிளஸ் ஃபோர்னா ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் ஆயிருக்கு கரெக்டுங்களா இப்ப எங்க இப்ப நமக்கு ஆஹ் எது செல்ஃப் ரிடக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகுதோ அது பேர் என்ன சொல்றோம் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப அது அதனுடைய ஆக்சிடைசிங் பவர் அப்படிதான் கொடுக்க போறாங்க சரியா அப்ப செல்ஃப் ரிடக்ஷன்ல எது அதிகமா இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க யார் இன்வால்வ் ஆயிருக்கா எம்என்ஓ ஃபோர் ஐஆன் தான் அதிகமா இன்வால்வ் ஆயிருக்காரு அ
PO2 plus ku romba kammiya irukum so this is the overall order for this question idha increasing oxidizing power in this particular series appdi solla புரியுது இல்லீங்களா இப்போ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஆஸ் கேட்டுக்கக்கூடிய அதிக தடவை கேட்ட கொஷின்ஸ் தான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரியா ரைட் ஐ திங்க் ஸோ இந்த வீடியோ டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க முக்கியமாக டாக்டர் பாலாஸ் கெமிஸ்ட்ரியா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ கீப் கிளீன் கோ கிரீன் நன்றி வணக்கம்